தொப்பினின் தமிழ் பார்வையாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில சிறுபான்மை பிரிவு துணைத் தலைவர் வழக்கறிஞர் திரு அலிமல் புகாரி அவர்கள் சார் நிகழ்ச்சிக்கு நான் வருகிறேன் நன்றி ஆளுநர் ரவி அவர்கள் மீது தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்துல ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தாங்க முதலமைச்சர் கூட நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பக்கத்துல ஒரு மனுவை தாக்கல் பண்ணியிருந்தாரு அந்த வழக்கு வருகின்ற நவம்பர் பத்தாம் தேதி விசாரணைக்கு வருது இந்த சூழ்நிலையில நமக்கு முன்பே பஞ்சாப் உடைய அரசு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்து இருந்தாங்க அந்த வழக்குல ஒட்டுமொத்த ஆளுநர்களுக்குமே சவுக்கடி கொடுக்கும் விதமாக சந்திரசூட் அவர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த வழக்கையும் நவம்பர் பத்துக்கு அதாவது கேரளா பஞ்சாப் தமிழ்நாடு மூன்று ஆளுநர்களையுமே ஒரே தேதியில வச்சு விசாரிப்பதற்காக சந்திரசூட் அவர்கள் தள்ளி வச்சிருக்கிறாங்க அது போக உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆளுநர்களுக்கு சம்மட்டி அடி கொடுத்தது போக உயர் நீதிமன்றத்தில் தனிப்பட்ட முறையை ஆளுநர் ரவி அவர்களுக்கு எதிரான ஒரு செய்தி ஒன்று வந்திருக்கு சிறைவாசிகளை அவர் வந்து விடுதலை செய்யாமல் அந்த முதலமைச்சர் அனுப்பிய அந்த ப்ரப்போசலை அவர் இன்னும் ஒப்புதல் கொடுக்காம கையெழுத்து போடாம இருக்கிற நிலையில சிறைவாசிகளுக்கு உயர் நீதிமன்றமே வந்து பரோல் கொடுத்திருக்கு அந்த லிஸ்ட்ல இருக்க சிறைவாசிகளே இந்த ரெண்டு சம்பவங்களை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதாவது இதற்கு முன்னர் ஆளுநர்களுக்கு மத்திய ஆளுநருக்கும் ஆளுகின்ற அரசுக்கும் மத்தியில பிரச்சனையே இருந்தது இல்லையா இப்ப பிஜேபி வந்து எல்லா அரசியலமைப்பு சட்டத்தையும் மீறி உக்கரமா ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்குது இப்போ இந்த ஒன்பது வருஷமா இப்பதான் பிரச்சனையா இருக்கா இதுக்கு முன்னாலே பிரச்சனையா இருக்காங்கன்னா இதுக்கு முன்னாலேயும் பிரச்சனையா இருந்தது அப்ப இதுக்கு முன்னால இருந்த பிரச்சனைக்கும் இப்ப உள்ள பிரச்சனைக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மைனர் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா எங்காவது ஒரு இடத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதாக்கும் அப்போ உள்ள சினாரெட்டிக்கும் ஒரு பிரச்சனை நடக்கும் அது போய் முத்திப்போம் அது மாதிரி எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு இடத்துல நடக்கும் அப்படி இல்லாமல் பாஜக ஆளாத அத்தனை மாநிலங்களிலும் பிரச்சனையை உருவாக்கி வருவது ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு வித்தியாசம் மைனரா மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா இதுவரை சுதந்திர இந்தியாவின் வரலாற்றில் ஆளுநருக்கு ஒரு கொள்கை இருந்ததாக யாரும் பேசலை தனிப்பட்ட முறையில ஆளுநர் என்பவர் ஒரு நடுநிலையா நின்றுகிட்டு தான் அவருடைய எதிர்ப்பா இருந்தாலும் சரி அதை அந்த எதிர்ப்புக்கு அவர் என்ன காரணம் சொல்லுவாருன்னா நீங்க அரசியல் ரீதியா இதை பண்ணல இது சட்டப்பூர்வமா தப்பு நீங்க வந்து அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தினுடைய இந்த பிரிவுகளை நீங்க வந்து பின்பற்றல இப்படித்தான் தனக்கான சூழலும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும் போது மாநில அரசுகளுக்கு குடைச்சல் கொடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் அந்த குடைச்சலை ஒரு மாநில அரசு வந்து நம்ம ஒரு பெடரல் சிஸ்டத்துல வாழ்றோம் அப்படிங்கறத உணராம தான் தொண்டித்தனமா செஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கறத கட்டுப்படுத்துவதற்கான கடிவாளமாக கவர்னர் இருக்குது அப்படிங்கிற வாதத்துல அது சரிபட்டு போயிடும் இவ முப்ப பாருங்க ஆளுநர் ஆளுநருடைய கொள்கைக்கு எதிராக நீங்க கேள்வி அப்படிதான் கேட்கறீங்க அதாவது ஆளுநருக்கு அவருடைய நிலைப்பாட்டுக்கு எதிராக அந்த பரோல் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுவரை இந்திய வரலாற்றில் இப்படி வந்து பேசப்பட்டது இல்லை இப்படி ஒரு பேசு பொருள் ஆனதில்லை ஆளுநருக்கு என்னமோ செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி ஆகுது எப்படின்னா அவர் எந்தெந்த மசோதா மசோதாவெல்லாம் கிடப்புல போடுறாரோ நீட்டு மசோதாவை கிடப்புல போடுறாரு நீங்க போடலாம் என்ன சொல்லி போடலாம் நீட்டுக்கு எதிராக இது வந்து ஸ்டடிஸ் இட் கம்ஸ் அண்டர் சென்ட்ரல் சப்ஜெக்ட் இதுக்கு நீங்க வந்து சட்டம் இயற்ற முடியாது ரீசன் சொல்லி வித்தோல் பண்ணுங்க அசண்ட கொடுங்க இல்ல வித்தோல் பண்ணுங்க இல்ல வந்து கவர்மெண்ட் திருப்பி அனுப்புங்க இல்ல ஜனாதிபதியுடைய நோடுக்கு அனுப்புங்க இந்த நாளையுமே பண்ணாம எந்த கருத்தும் கூறாமல் இவர் வைத்துக் கொண்டு பொதுமக்கள் மத்தியிலே பேசுகிறார் அது எப்படி பேசுறாருன்னா நீட்டுக்கு வந்து அதுதான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நீட்டுக்கு வந்து ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்களுடைய கூட்டத்தை கூட்டி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீட்டால கருத்து சொல்லுங்க அப்படின்னா நான் நீட்டுக்கு ஆதரவான ஆளுநர் நான் ஆளுநர் நான் நீட்டுக்கு ஆதரவானவன் தமிழக அரசு நீட்டுக்கு எதிராக இருக்கிறது நான் நீட்டுக்கு ஆதரவானவன் ஆதரவானவன் என்பதால் நீட்டுக்கு வந்து தடை செய்ய சொல்லி தமிழக அரசு ஏற்றக்கூடிய சட்டத்திற்கு நான் ஒப்புதல் தரமாட்டேன் அப்படிங்கிறது தெளிவுபடுத்துறாரு இது போல வரலாற்றில் யாரும் செய்ததில்லை இப்ப இதுதான் பிரச்சனை இதற்கு முன்னால் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு அனுப்பப்பட்ட போதும் இதற்கு முன்னால் மாநில அரசுக்கும் தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசுக்கும் ஆளுநர்களுக்கு மத்தியிலே பிரச்சனை இருந்த வரலாற்றிலும் எப்பப்பெல்லாம் சட்ட ரீதியான சிக்கல்கள் பிரச்சனை இருந்ததோ அதைத்தான் அவங்க முன்வைப்பாங்க அதை இன்னும் ஒரு ஆப்டான எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் ஆன்லைன் ரம்மிக்கு எதிராக நம்ம தடைக்கு வந்து சட்டம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சட்டத்தை தடை பண்ணணும்னு கொண்டு வந்தா முதலமைச்சர் மக்களை சந்திக்கிறார் ரவியோ ரவி ஓனர்ஸை சந்திக்கிறார் அப்ப அங்க என்ன சொல்றாரு
தனக்கு என்று ஒரு நிலைப்பாட்டை சொல்கிறார் கவர்னர் என்றால் அவருக்கு நிலைப்பாட்டு இருக்காது சட்டமும் அரசியலமைப்பு சட்டமும் சட்டமும் தான் அவருடைய நிலைப்பாடு அப்படி சென்ட்ரா நின்றுக்குவாங்க அப்படி நின்றுக்கிட்டு எப்போதெல்லாம் மாநில அரசு மிஸ்டேக் பண்ணதோ அப்பெல்லாம் தனக்கான சான்ஸா எடுத்துக்கிட்டு குடைச்சல் கொடுப்பாங்க குடைச்சல் கொடுப்பாங்க அப்பதான் அந்த காலத்துல இருந்து ஆட்டுக்கு தாடியும் நாட்டுக்கு ஆளுநர் எதுக்குன்னு ஏன் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி குடைச்சலும் இருந்துச்சு அந்த கொடியேற்றுவேன் இதெல்லாம் வந்து உரிமை பிரச்சனைகள் அப்படி இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு ஃபெடரலிசம் செட்டப்ல ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்துல வந்து மேல ஒன்றிய அரசு இருக்கும் அதுக்கு கீழே இருக்கும் பல மொழி பல இனம் பல குழுன்னு இருப்பாங்க இவங்களெல்லாம் போட்டு இந்தியான ஒரு நாடா ஆளணும்னா இந்த செட்டிங்ல அதுக்காக தான் ஒரு சில அம்பேத்கர் வகுத்து கொடுத்தாங்க அப்படி வகுத்து கொடுத்த போதுதான் இது என்னன்னா யார் யாருக்கு என்னென்ன பவர் அப்படின்னும் போது எப்படின்னா சட்டம் எப்படி இருக்கும்னா இவருக்கு ஒரு பவர் இருக்கும் இவருக்கு ஒரு பவர் இருக்கும் இந்த பவர் ரெண்டு பவர் இப்படி இருக்கும் இவர் இப்படி போக முடியாது இவர் இப்படி வர முடியாது அப்போ அதுக்குள்ள சில சிக்கல் வரும் ஏன்னா இவர் வந்து நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸா இருப்பாரு இவர் பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸா இருப்பாரு அதுக்குள்ள கொஞ்சம் கொலிட் ஆகும் இவர் தப்பு பண்ணாது இவர் பார்த்துக்குவாரு அதுதானே எதிர்கட்சி செட்டப்பு ஆளுங்கட்சி செட்டப்பு இப்படிலாம் இருக்கிறது எதுக்குன்னா ஒருவரை ஒருவர் ஜனநாயக பாதையில் மிகச்சரியாக நடத்துவதற்கு அந்த அதிகாரங்கள் பயன்படும் ஆனால் மிகப்பெரிய ஆபத்தின் பக்கமாக இந்தியாவை நகர்த்தி செல்கிறார்கள் இதுதான் இப்ப பாயிண்ட் யார் யாரெல்லாம் மனு மனு தாக்கல் பண்ண வந்திருக்கிறா ஒன்பது ஏழு சட்டங்களுக்கு மேலாக கிடப்பில் போட்டு விட்டார் இந்திய வரலாற்றில் இல்லாத செயல்களை இவர்கள் செய்கிறார்கள் என்னென்ன நிதி நிதி சம்பந்தமான விஷயங்களை நீங்க கிடப்பில் போடுறீங்க வேலை வாய்ப்பு சம்பந்தமான விஷயங்களை நீங்க கிடப்பில் போடுறீங்க முக்கியமான உயிர் நாடி பிரச்சனைகள் எல்லாமே இதை நீங்க கிடப்பில் போடுறதுக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ரீதியான காரணங்கள் சொல்லாமல் ரெண்டு கதை சொன்னேன் ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரடின் படி ஆளுநரின் அதிகாரம் நான்கு விஷயங்களுக்கு உட்பட்டது ஒன்று கொடுக்கற இதுக்கு நீங்க அசண்ட் கொடுக்கலாம் ஒண்ணு அவங்க அவங்களுடைய ப்ரப்போசலுக்கு கவர்மெண்டுடைய ப்ரப்போசலுக்கு அசண்ட் கொடுக்கலாம் இல்ல திருப்பி அனுப்பலாம் இல்ல அதாவது தரமாட்டன்னு நிராகரிக்கலாம் அல்லது திருப்பி அனுப்பி மேலதிக விளக்கம் கேட்கலாம் அல்லது ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பலாம் யூ கேனாட் சிட் ஆன் தி ப்ரப்போசல் இதுதான் இங்க பிரச்சனை எதுக்கு நீதிமன்றத்தை நாடுகிறார்கள் என்றால் நீங்க எந்த முடிவும் எடுக்காம அப்படின்னா எந்த முடிவும் எடுக்காம சாகட்டு மக்கள் நினைக்கிறீங்க அந்த சாகட்டு மக்கள் எந்த எந்த பாயிண்ட்ல நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது எதுக்காக அப்படி நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா மகன் செத்தாலும் பரவாயில்ல மருமக தாலியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற கதை தான் இது மகள் செத்தாலும் பரவாயில்ல மருமக தாலியா இருக்கணும் மக்கள் செத்தாலும் பரவாயில்ல எங்களுக்கு பிஜேபி ல இருந்து மேல இருந்து உத்தரவு வந்துருச்சு இந்த மாநில அரசு செயல்படக்கூடாது அப்படின்னா உண்மையிலேயே நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய வார்த்தைகளை ஒன்றன்று ஒன்றாக கவனியுங்கள் ஆளுநர் என்பவர் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பிகர் என்பதனாலும் அவரை நேரடியாக கண்டித்து விட்டால் இந்த செட்டப்பே குலைந்து போகும் என்பதனாலும் வார்த்தைகளை தேடி தேடி உச்ச நீதிமன்றம் பயன்படுத்தி இருக்கிறது இதுதான் உண்மை இதுதான் பட்டவர்த்தனமான உண்மை ஏன் அப்படின்னா நாங்க வந்து கான்ஸ்டியூஷனை வந்து செக்யூர் பண்றதுக்கு தான் நாங்க இருக்கிறோம் ரெண்டு பேருமே கான்ஸ்டியூஷன் படி நடக்க வேண்டிய சூழல் இருக்குது ஏனென்றால் மாநில அரசுகளை கண்டிக்க வேண்டும் என்று வந்தபோது மரியாதைக்குரிய உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்கள் வந்து ஒரு மாநில அரசு உள்ள அமைச்சர்களுடைய வழக்குகளை சுவமோட்டவா முன் வந்து முடிக்கப்பட்ட வழக்குகளை எடுத்து நான் விசாரிக்கிறேன்னு சொன்ன சோ மாநில அரசுகள் விஷயத்துல அவங்க தலையிடும் போதோ மாநில அரசை கண்டிக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலை வந்த போதோ மாநில அரசுக்கு எதிரான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற போதோ சற்றும் யோசிக்காமல் பதிரென்று பேசும் நீதிமன்றம் அப்ப இந்த இடத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த வார்த்தைகளை கவனிச்சாலே சிறுத்துட்டு ஒரு லேமேன் படிச்சாங்கன்னா புரிய புரியாது என்னதான் சொல்ல வருது உச்ச நீதிமன்றம் அப்படின்னா உற்று நோக்கக்கூடியவர்களுக்கு புரியும் என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் என்றால் ஆளுநர் உங்களுடைய பணியை சரியாக பாருங்கள் சொல்ல வருது நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கான்ஸ்டியூஷன் செட்டப்ப வந்து நீங்க ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க கொடுக்கற எக்ஸாம்பிள் வந்து மிகப்பெரிய பன்வாரிலால் புரோஹித் வந்து இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு இப்ப அவங்க வந்து பதில் சொல்றாங்க பஞ்சாப்ல வந்து இவங்க கூட்டத்தொடரை முடிக்காம நீங்க கண்டினியூ பண்ணாங்க ஆளுநருடைய ஒப்புதல் இல்லாம இதெல்லாம் பண்ணாங்க இதெல்லாம் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா உடனே அப்போ கூட வந்து என்ன என்ன காரணம்னா ஆளுநர் வந்து அவருடைய அதிகாரத்துக்கு மீறி செயல்படுகிறார் அவருக்கு தரப்பட்ட அதிகாரத்தை மீறி நான் சொன்ன பாருங்க கேரளாவில அந்த டாக்டின் ஆஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் அப்ப வந்து ஒரு அவர் வந்து அவருடைய அதிகாரத்துக்கு மீறி சிஎம் ப்ரொபோசல் இல்லாம அந்த டாக்டர் ஆஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்து அவர் பின்வாங்க விட்ரா பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு நிதியமைச்சருக்கு எதிராக அதை விட்ரா பண்றாரு அதை மீறி அவர் செயல்படாது இப்ப என்ன ஆகுது கொலாப்ஸ் ஆகுது எல்லாமே அப்ப நீதிமன்றங்கள் தெளிவாக உடன் இருக்கிறது ஏன்னா இந்த ஆளுநர்கள் ஐபிஎஸ்ஏ படித்து விட்டு வந்தாலும் இந்த ஆளுநர்களுக்கு அறிவிப்பதாக நான் வந்து உணரவில்லை ஏனென்றால் அதுக்கு அந்த அ
பில்களை வந்து பாஸ் பண்ணுவீங்களா இங்கேயே வர வைக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் ஏற்கனவே தெலுங்கானா அரசு தொடர்ந்த வழக்குலையும் அவர் வந்து தலையிட போதுதான் தெலுங்கானா கவர்னர் அதாவது நீதிமன்றத்துல அந்த கேஸ் வருவதற்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்பே வந்து தமிழிசை வந்து ஒப்புதல் கொடுத்தார் அதே போலவே பன்வாரிலால் புரோஹித்தும் ஒப்புதல் கொடுக்கிறார் மூணு பில்ல ரெண்டு பில்ல பாஸ் பண்றார் இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் நீதிமன்றத்திற்கு வரும்போதுதான் நீங்க பாஸ் பண்றீங்கன்ற கேள்வியை கேட்டுள்ளார் இது ஒரு கேள்வி இது குறித்து உங்களுடைய பார்வை என்ன அது போக கேரளா அரசாக இருந்தாலும் சரி பஞ்சாப் அரசாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து பத்துக்கும் குறைவான பில்களை மட்டும்தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அவர்களுக்கே இவ்வளவு பெரிய கண்டனங்களை வன்முறையாக போகிறதுக்கு எதிராக சந்தோஷத்தை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார் நீதிமன்றம் கண்டிக்கிறது என்றால் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பில்களை வைத்திருக்கக்கூடிய ரவிக்கு என்ன நிலை ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறீங்க தனிப்பட்ட முறையில ரவி அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட கண்டனங்கள் அதிகமாக இருக்கும் சொல்லி பாக்குறீங்களா அதாவது அவர் நான் அவருடைய செயல்பாடுகளை பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு என்ன புரியுதுன்னு சொன்னா ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் வந்து பிரபலமாக ஒரு பேச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஐபிஎஸ் படிப்பையே எல்லோரும் சந்தேகப்படக்கூடிய விதத்திலே தமிழ்நாட்டு பாஜக வந்து தமிழ்நாட்டு பாஜகவை சார்ந்த ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் ரெண்டு பேரும் பாஜக சார்ந்தவர்கள் தானே அப்போ அந்த பாஜக சார்ந்தவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளை பார்க்கும் போது புரிகிறது நான் எப்போதும் சொன்னது உண்டு சனாதனத்தை எதிர்த்த உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக செயல்படுகிறார் என்றால் அந்த சனாதனத்தை ஆதரித்து ஒரு 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 கவர்னர் வந்து பிரச்சாரம் செய்வதை எந்த வகையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்போ அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக அவர் இருக்கிறார் என்பது தெளிவுபடுகிறது இப்போ பத்துக்கும் குறைவான சட்டங்களுக்கு மசோதாக்களுக்கு தன்னுடைய அசன்டை கொடுக்காத ஆளுநர்களையே எதுக்கெடுத்தாலும் நீதிமன்றத்தை நாடித்தான் தங்களுடைய ரிலீஃபை பெற வேண்டிய நிலைமை இருக்குமா என்று கேட்டும்போது இங்கே இருபதுக்கும் மேற்பட்ட சட்டங்கள் குறிப்பாக இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மசோதாக்கள் குறிப்பாக அது நீட் ஆனால் நீட்டில் வந்து ஒரு பெரிய அரசியலே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நீட்டு சம்பந்தமாக இப்போ கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தி வந்து அரசு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பல்வேறு ப்ரப்போசல்ஸ் முஸ்லீம் சிறைவாசிகளுடைய முன்விடுதலை சம்பந்தமான ப்ரப்போசல் வந்து கவர்னர் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்குது அதன் மீது எந்த நடவடிக்கையும் வந்து ஆளுநர் எடுக்காத பட்சத்தில் தான் இப்போ அவங்களுக்கு பரோல் கொடுத்துருக்குறாங்க மூணு பேருக்கு வந்து இங்கே உயர் நீதிமன்றம் பரோல் கொடுத்துருக்கு அப்போ இது வந்து இதுலேயே நீங்கள் பாருங்கள் இருபது சட்டத்துக்கு மேலாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் இவருக்கு என்ன சொல்ல போகிறாங்க என்பதை தாண்டி அதனால தான் இது பத்தாம் தேதி எங்களையும் சேர்த்து கிளப் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த அந்த மூன்று அறிவிக்கைகள் வயசு வீசியை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கான அறிக்கையை கொடுத்து நானே அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அது அப்படி கொடுக்கும்போது என்னென்னா மாநில அரசு கொடுக்கக்கூடிய ப்ரப்போசல வந்து இன்பெக்சேஷன் இது தப்பு அப்படிங்கிறார் இது அன்லாஃபுல் அப்படின்னு அறிக்கை கொடுத்துட்டு நான் தான் அதுக்கான தேர்ந்தெடுப்பதுக்கான அறிவிப்பு கொடுப்பேன் நீ நான் தான் அதுக்கான ஆளை எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சட்டத்துக்கு புறம்பாக போய் இவர் வந்து நான் கொடுக்குறேன் வாங்க அப்படின்னு இருக்கிறார் இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் நம்ம பன்வாரிலால் போயிட்டு இருக்கும் போது ஆய்வு அப்படின்னு ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் தமிழ்நாட்டில் ஆய்வு பண்றேன் ஆய்வு பண்றேன் அப்படின்னு போய்கிட்டு இருந்தாரு மக்கள் தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை விளங்கி கொள்கிறார்கள் என்ன அப்படின்னா இடி அதே மாதிரி கவர்னர் இந்த ரெண்டையும் வைத்து பாஜக ஆளாத மாநிலங்களில் டீஸ்டபிளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்திரமின்மையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்ப அது ஒண்ணு ரெண்டாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டேன் பாத்தீங்களா இதுவரைக்கும் ஆளுநர்கள் வந்து மாநில அரசுகளோடு மோதல் போக்கு இருந்ததே இல்லையா என்றால் இருந்திருக்கிறது ஆனால் இப்போது செய்வது என்பது ஆளுநருக்கென்று ஒரு கொள்கை இருக்கிறது அந்த கொள்கைக்காக இது இருக்கிறார் என்பதுதான் உச்ச நீதிமன்றங்களே இப்படி போன்ற நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நீங்க வந்து நீதிமன்றத்துக்கு வரணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுவதற்க காரணம் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னால் எழுந்திருக்காரு இதுக்கு முன்னால் இப்படி ஒரு கேள்வி வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் எழவில்லை இப்போது எழுதுறது என்று சொன்னால் தங்களுக்கென்று ஒரு கொள்கையை வைத்துக் கொண்டு அப்படி முறைக்கிறாங்க அப்புறம் என்னன்னா மக்கள் மன்றத்தில் இது இதன் பின்னணியில் தான் நீங்கள் தமிழகத்தின் முதல்வர் அவருடைய பேச்சை நீங்கள் கவனிக்கணும் இதன் பின்னணியில் தான் அவங்க சொல்றாங்க பாராளுமன்ற தேர்தல் வைக்கும் போது இருக்கட்டும் அதுக்கான பின்னணி பின்பலம் என்ன பா இந்த நான் வந்து ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன பண்ணா பாராளுமன்ற தேர்தல் வரைக்கும் போது இவங்கெல்லாம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு அது அதுக்கான பின்ம பின்னணியை என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்படி இவர் செய்ய 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 பாஜக என்பது ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரானது மாநில அரசுகள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுகளுக்கு எதிராக இருப்பவர்கள் அது வந்து எப்படிப்பட்ட சட்டமாக இருந்தாலும் சரி கொத்து கொத்தாக மக்களின் உயிரை கொள்ளும் நீட்டாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஆன்லைன் ரம்மியாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு சிறைவாசிகள் விடுதலை என்கின்ற ஒரு கரிசன பார்வை என்கின்ற சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி நேற்று வந்து இப்போ வந்து இந்த உச்ச நீதிமன்றத்திலே
மாநில அரசு எதை அறிவிக்கிறதோ இதை விட தெளிவா சொல்ல முடியுமா உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய வார்த்தைகள் சட்டங்கள் இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய சட்டங்கள் மாண்பை மீது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய வார்த்தைகள் மாநில அரசு என்பது இது ஆளுநர் என்பவர் மாநில அரசு எதை சொல்கிறதோ அல்லது கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறார்களோ அதை பெற்று அறிவிக்க வேண்டிய மவுத் பீஸ் தான் ஆளுநர் நம்ம இவருடைய வழக்கில் பேரவை வாழ்நாடைய வழக்கில் மிக தெளிவாக உச்ச நீதிமன்றம் வந்து சொல்லி இருந்தது அப்ப அவரும் இன்னைக்கு வந்து நிபம்பராவி அவரோட வழக்கை மேற்கோள் காட்டி ஆளுநருக்கு தனி அதிகாரமே கிடையாது இவர் எதுக்காக இதை செய்யறாரு அப்படின்னும் போது எந்த இடத்திலுமே இதுல இன்னொரு பாட்டு என்ன அப்படின்னா இந்த வழக்கு நடக்கும் போது சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இல்ல இல்ல அதுக்கான முறையான எல்லா நடவடிக்கையும் வந்து ஆளுநர் எடுத்திருக்கிறாரு அதை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறாரு வெறுமனெல்லாம் அவர் நடாகிக்கல அப்படின்னும் போதுதான் பத்தாம் தேதிக்கு டேட் கொடுத்து சரி கொண்டு வா நீ என்ன இப்ப பத்தாம் தேதிக்கு தான் பெரிய வேடிக்கை இருக்குது ஏன் அப்படின்னா என்னென்ன காரணங்களை முன் வைத்து நீ நிராகரிக்கிறேன்னு நம்ம பார்ப்போம் இங்க என்னென்னா காரணம் சொன்னார் தெரியுமில்ல நீட்டைக்கு வந்து முறையா கொண்டு வராத போது அதே மாதிரி ஆன்லைன் ஆன்லைன் ரம்மிக்கு இவர் சொன்ன காரணம் எல்லாம் உச்ச நீதிமன்றத்தை சொன்னோம்னு இங்க சிரிப்பா சிரிச்சிடும் பொழப்பு இப்ப ஆன்லைன் இப்ப இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல அது போக இன்னொரு விஷயத்தையும் அவர் குறிப்பிடுறாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு மசோதாவுக்கு வந்து பதிலே சொல்லல அப்படின்னா நான் அதை வந்து வித்துகள் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நிராகரிச்சேன் நிராகரிப்பு பயன்படுத்த முடியுமா கண்டிப்பா அதாவது நிராகரிப்புக்கு ஒரு புது விளக்கம் கொடுக்கிறாரு அவர் சொல்லி ஜெண்டர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறாரு பஞ்சாப் அரசு வந்து இந்த 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 கேஸ் வந்து தேவையில்லாம போட்டிருக்கு வேற என்ன வாதம் வைக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க வேற என்ன வாதம் வச்சிருக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு நான் கோர்ட்ல நடந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன் கோர்ட்ல பார்த்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன் இந்த ரூபி கோல்டுன்னு ஒரு டி நகரில் வந்து வட்டி இல்லாமல் நகை கொடுத்தா கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல அந்த ஆர்டரை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து வட்டி இல்லாமல் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இவங்க கிட்ட ஒரு சவரனுக்கு வந்து பத்தாயிரம் வாங்கிக்கிட்டு ஒரு சவரனுக்கு பத்தாயிரம் வாங்கிக்கிட்டு ஏன்னா நாங்கள் வட்டி இல்லாமல் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சவரனு பத்தாயிரம் தான் தர முடியும் அப்படின்னா சரி பரவாயில்ல வட்டி இல்லாமல் தராங்களே அப்படின்னு பல இஸ்லாமியர்கள் வந்து வட்டி இல்லாமல் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிக்கிறாங்க இவர் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அவங்களுக்கு கொடுக்குறது நகையை வாங்கிட்டு இவர் பேங்க்ல போய் இங்கேயே ஏற்கனவே பிளஸ் பண்ணிட்டாங்க மார்க்கெட் பண்ணிட்டாங்க பேங்க்ல போய் ரீபிளஸ் பண்ணி இவரு இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஒரு சவரன் ஓகே இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் வைக்கிறாங்கல்ல இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வைக்கிறாரு வச்ச உடனே அவன் என்ன பண்றான் திரும்ப ரீபிளஸ் பண்றான் அந்த பேங்க் இன்னொரு ரீபிளஸ் பண்றான் இதை சுத்தி வரும்போது நீதிமன்றத்துல வருது வரும்போது நீதிமன்றம் கேட்கறாங்க பான் புரோக்கர்ஸ் ஆக்ட் படி ஏற்கனவே அடமானம் வைக்கப்பட்ட ஒரு நகை இன்னொரு இடத்துல அடமானம் வைக்கிறது சட்ட விரோதம்னு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டா நீ பேங்க் சம்பந்தமாக ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் சொல்றாங்க எங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அரசியலுக்கு <laughs> 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 அப்படின்னா எப்படின்னா என் பக்கத்தில் நீங்க கொண்டு வந்து பேப்பர் வைப்பீங்க நான் திரும்பி பார்க்கறதுனால அதை ஏற்கனவே நடத்தும் எப்படி நான் வந்து திரும்பி பார்க்கறதுனால அதை ஏற்கனவே நடத்தும் இப்ப இதெல்லாம் வந்து நீ உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு சொல்லணும் ரம்மி விளையாடுவதன் மூலமாக மூல நல்லா செயல்படுது அப்படிங்கிற உங்களுடைய அருமையான வாதத்தை ரம்மி விளையாடுவது மூலமாக வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்குது ரம்மி விளையாடி மக்கள் தூக்கில தூங்குறாங்கன்னு கவர்மெண்ட் சொல்லும் போது ரம்மி ஓனர்ஸ் என்ன செய்வாங்க என்று நாங்கள் ஓனருக்காக கரிசனம் காட்டினோம் அதுக்காக தான் தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த பில் எல்லாம் நாங்கள் வந்து நிறைவேற்றாம இருந்தோம் என்கின்ற உங்களுடைய அற்புதமான ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சொல்ல வேண்டும் அதனால தான் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் அவர் என்ன சொன்னார் நான் துஷார் மேத்தா அதெல்லாம் இல்லை பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுது நடவடிக்கை எடுத்திருக்காரு இதான் அவருக்கு பதிலாக சொல்ல முடிஞ்சு அவரால் அதனால் நடவடிக்கை எடுத்திருக்காரு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள் என்பதை நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு என்பதை பத்தாம் தேதி சொல்லுங்க அப்படின்னும் போது தான் அடடே பத்தாம் தேதி நமக்கு ஒரு சான்ஸ் வருதுன்னு சொல்லி இங்கிருந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல தமிழ்நாட்டில இருந்து வர்ற வழக்கறிஞர் வந்து என்ன பண்றாரு உள்ள நுழைஞ்சு எங்களே கிளப் பண்ணிக்கீங்கப்பா இந்த விசியுடைய செலக்ஷன்ல வந்து இன்னொரு அக்கிரமம் பண்ணி வச்சிருக்காரு இந்த ஆளுநர் இதையும் பாருங்க நான் ஆனால் இதை எந்த விதத்திலும் விளையாட்டு போக்கான ஒரு செய்தியாக சத்தியமாக பார்க்கவில்லை ஏன் அப்படின்னா இதுவரை இந்திய வரலாறு காணாத செயல்களை இவங்க செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க என்னமோ இதோடைய பின் விளைவுகள் தெரியாமையோ சட்டப்பூர்வமா உச்ச நீதிமன்றத்தில் நம்மளுக்கு அசிங்கம
ஒருவேளை ஏற்கனவே இதை வந்து நம்ம விளையாட்டா கூட நம்ம நம்மளா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்லை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு தான் ஆளுநரை விட அதிகாரம் இருக்கிறது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பை சொன்னவுடன் டெல்லியில போய் சட்டத்தை மாற்றியவர்கள் இவர்கள் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் டெல்லியில சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்து ஆளுநருக்கு தான் அதிகாரம் அதிகம் என்று சட்டத்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் நாளை அவர்கள் எந்த நிலைக்கும் செல்வார்கள் என்கின்ற அச்சத்தை தான் இது உருவாக்குகிறது எல்லா இடத்திலும் ஆளுநர்களை வைத்து இப்பவும் கூட உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு நீங்க வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதி கிடையாது நீங்க நியமிக்கப்படுபவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாகவே சொல்றார் அந்த வார்த்தையை சொல்றாருல்ல இப்ப என்ன இஷ்யூ அப்ப நீ ஒன்றிய அரசால் நியமிக்கப்படும் ஆளுநருக்கு அதிகாரம் அதிகமா மக்களுடைய மாநிலத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களா மாநிலத்தில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு அதிகாரம் அதிகமா என்றால் சட்ட திருத்தத்தின்படி மாநிலத்தில் ஒரு அரசு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும் ஒன்றியத்திலிருந்து நியமிக்கப்படும் ஆளுநருக்கு தான் அதிகாரம் அதிகம் சட்டத்தப்பட்ட முடிஞ்சு போச்சு அதை நோக்கி அவர்கள் கடத்துகிறார் மக்கள் அதுதான் மக்கள் மன்றத்தில் இது தெளிவடைய வேண்டும் மக்கள் மன்றத்தில் தான் இது பேசப்பட வேண்டும் இதை முதல்வருடைய வார்த்தையில ஒரு சூற்றம் இருக்குன்னு நான் சொல்ல வர்றேன் அதனாலதான் வரக்கூடிய பாராளுமன்றத்தில் இருக்கும் இவர் வைங்க அப்படின்னா மக்கள் மன்றத்தில் நம்ம ப்ரூவ் பண்றோம் இவர்கள் தே ஆர் ட்ரைங் டு டிஸ்மேண்டல் த பெட்ரலிசம் செட் அப் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி இந்த அரசு இந்த தேசத்தினுடைய கூட்டாட்சி தத்துவம் என்கின்ற ஒரு அழகிய அமைப்பை இவர்கள் உடைக்க பார்க்கிறார்கள் இந்த உடைக்க முயற்சிக்கும் இந்த முயற்சிக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய சதி இருக்கிறது அது என்ன சதி என்றால் ஜனநாயக அமைப்பை விட்டு இந்த தேசத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் நானா சொல்லல மோடி ஒரு சர்வாதிகாரி என்று சுப்பிரமணிய சுவாமி தந்திட்டு பேட்டியில சொல்றாரு அவருக்கு என்ன தெரியும் அவருக்கு அவருக்கு பைனான்ஸ் தெரியுமா அப்படின்னு இல்ல நீங்க வந்து பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அவங்களை கூப்பிட்டாருனா போவீங்கன்னா நம்ம கேக்குது நன்றி டிவியில அதுக்கு அவர் என்ன அவன் அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு நான் போக மாட்டேன் காரணம் அவன் தலையிடுவான் அப்படின்றாரு அப்ப சுப்பிரமணிய சாமி சொல்ற வார்த்தை அவர் தலையிடுவாரு நீ நான் தானா பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் மோடியை பொறுத்த வரைக்கும் யார் நீங்க ஏதாவது அவரே கேட்கிறாரு அவரே கேட்கிறாரு சுப்பிரமணிய சாமி அவங்க கட்சி யாரே கேட்கிறாரு உங்களுக்கு யாராவது பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் யாரும் தெரியுமா இல்ல பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் தான் அறிவு இருக்குது அப்படின்னு கேட்கிறாரு பைனான்ஸுக்கும் அவர் தான் கருத்து சொல்லுவாரு ஏன்னா அவர் தானே டிமாண்டேஷன் அறிவிச்சார் நியாயமா யார் அறிவிக்கணும் ஆர்பிஐ கவர்னர்ல அறிவிக்கணும் இவர்ல அறிவிச்சாரு எல்லாமே அவர் தான் எதை அறிவிச்சாலும் அவர் தான் ஃபார்ம்லாஸ் யார் அறிவிக்கணும் விவசாய அமைச்சர் அறிவிக்கணும் யார் அறிவிச்சா மோடி தான் அறிவிச்சா அதெல்லாம் சொல்றாரு எல்லாத்தையும் மோடி தான் செய்வார் இது விளையாட்டு அல்ல ஏற்கனவே டெல்லியில் சட்ட திருத்தம் செய்து கவர்னருக்கு தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு தான் அதிகாரம் அதிகம் என்று நீதிமன்றம் சொன்னதற்கு பின்னால் அதையே மாற்றி நியமிக்கப்பட்ட கவர்னருக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கிறது என்று செய்தவர்கள் மோடி ஒரு சர்வாதிகாரி என்று சுப்பிரமணிய சாமியே சொல்லி எந்த இடத்திலும் எந்த அமைச்சர்களையும் அவர் செயல்பட விடுவதில்லை அவர் தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவர் தான் எல்லாமமாக இருக்கிறார் என்று சுப்பிரமணிய சாமியின் குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் இங்கு மக்கள் மன்றங்களில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு மாநிலம் அல்ல ரெண்டு மாநிலம் ஒண்ணுன்னா பரவாயில்லங்க பஞ்சாப்ல பிரச்சனை சத்தீஸ்கர்ல பிரச்சனை ராஜஸ்தான்ல பிரச்சனை சட்டமன்றத்தை கூட்டுவதற்கு ஒரு தேதியை முதல்வர் சொல்வாரே ஆனால் சட்டமன்றத்தை கூட்டுவதற்கு ஒரு தேதியை முதல்வர் சொல்வாரே ஆனால் இந்த தேதி சரியில வேற தேதியில அறிவித்தாலே உண்டு அப்படிங்கிறாரு பரவாயில்ல வேற வழியே இல்லாம வேற தேதியை அவர் எடுத்துட்டு வராரு மகாராஷ்டிரால ஸ்பீக்கருடைய செலக்ஷனுக்கான தேர்தலை வந்து நான் அறிவிக்கணும் நான் எனக்கு அந்த ரேட்டு பிடிக்கல அந்த ரேட்டை நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு வேற வழியே இல்லாம ஸ்பீக்கருடைய எலெக்ஷன் டேட்டே இல்லாம வந்து சட்டமன்றத்தை நடத்துறாரு உத்தவ் தாக்கரே இருக்கும் போது இத்தனைக்கும் அந்த ஸ்பீக்கர் செலக்ஷனுக்கும் கவர்னருக்கும் எந்த ரோலுமே கிடையாது தனக்கு ரோலே இல்லாத மேட்டர் எல்லாம் உள்ள போகுது தனக்கு ரோல் இருப்பதாக காட்டுவதையோ பாஜக ஆளாத அத்தனை மாநிலங்களிலும் கவர்னருக்கு தனக்கு ஏதோ அதிகாரம் இருப்பதை போல காட்டிக்கொள்வதையோ நான் சாதாரணமான ஒரு செயலாக பார்க்கவில்லை இத்தனைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்வதை போல சட்டங்களுக்கு சட்டங்களை வந்து கொண்டு வந்தால் அந்த சட்டங்களுக்கு அசந்தை கொடுக்காமல் வைப்பதும் ப்ரப்போசல்ஸை கொண்டு வந்தால் அதற்கு என்ன தீர்வு தீர்மானம் என்பதை செய்யாமல் இருப்பதும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து ஏன்னா ஆளுநர்களுக்கு என்று இப்போ 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 நீதிமன்றத்துக்கு வந்து திமுக அரசு என்று இருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு டெட் லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க அருமையான விஷயம் நீங்கள் டெட் லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ண நீ சிற ஏற்பியா ஏற்க மாட்டேன் டெட் லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு மாநில அரசு முடிவு பண்ணணும் அதில் மூணாவது மேட்டர் என்னன்னா இவர்கள் பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பது ஆளுநர் என்பவர் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பிகர்னா ஒரு ஜட்ஜி எப்படி பத்திரிகையாளரை சந்திக்க முடியாதோ இதுவும் நீதிமன்றம் பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம தான் ஒப்பீனியன் மேல பேசணும் ஒரு டெட் லைன் பிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க நீதிமன்றத்துக்கு வந்து மரியாதைக்குரிய தமிழக அரசு வந்து போச்சு நீதிமன்றத்துக்கு அப்ப அது நம்மளுக்கு கரெக்டா இருந்துச்சு அதே மாதிரி
அதை மையப்படுத்தித்தான் பஞ்சாப் சத்தீஸ்கர் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா என்று பாஜக ஜார்க்கண்ட் அப்படி மா பாஜக ஆளாத மாநிலங்களில் நான் இப்ப குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் எல்லாம் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை ஆளுநர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு முன்னாள் மகாராஷ்டிரா இவர கண்ணுக்கு முன்னால எல்லா விஷயத்துக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டிய கட்டாயத்தை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் மக்கள் மன்றங்களில் நமக்கு ஜனநாயகம் உயிரோடு இருக்கணும்னு சொன்னா பாஜக வேரடி மண்ணோடு பிடுங்கி எறியப்பட வேண்டும் என்கின்ற கருத்து உள்ளே நுழைய வேண்டும் ஏன்னா எந்த அளவிற்கு ஆளுநருடைய செயல்பாடுகள் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கும் சாதாரண சட்டங்களுடைய சட்டங்களுடைய நடைமுறைகளுக்கும் எதிராக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அரசே முன் வந்து பரோல் தரக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அரசு இப்போ வந்து அரசு இல்ல நீதிமன்றம் அரசுடைய ப்ரப்போசல் வந்துருச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி நீதிமன்றமே வந்து எப்ப கொடுக்கணும்னா நீதிமன்றம் ஒன் அன்டில் ஆர் அன்லெஸ் த கோர்ட் கெட் சாட்டிஸ்பைட் த கோர்ட் மஸ் பி இன்க்ளைன்ட் டு கிராண்ட் தன் நீதிமன்றத்துக்கு அதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நிலை வரணும் அப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 குற்றத்தில் ஈடுபட்டு இருபத்தி நாலு வருஷம் உள்ள இருந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு மூணு மாத பருவம் தரலாம் அப்படின்னு நீதிமன்றம் முடிவெடுக்குதுன்னா அந்த அளவுக்கு நீதிமன்றம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்குது இந்த சாட்டிஸ்பாக்ஷன் நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கூர்ந்து ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்துக்கு வரக்கூடிய சாட்டிஸ்பாக்ஷன் எந்த வேலையும் செய்யாம சும்மா இருக்கிற கவர்னருக்கு ஏன் வரல அப்ப வித்தியாசம் புரியுதா கவர்னர் வந்து இது கிடப்பில் போடுறாரு முடிவு எடுக்க மாட்டேங்கிறார் ஆனால் நீதிமன்றம் அதை ஆய்வு செய்து முடிவு எடுக்கிறது இல்லை இவங்களுக்கு வந்து பரோல் கொடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சட்ட விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டும் நியாயமாக எதை விசாரிக்க வேண்டும் அதை விசாரிக்காமலும் எதை பற்றியும் அக்கறை இல்லாமலும் ஆளுநர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அப்ப நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த தீர்ப்பு இன்னைக்கு நீதிமன்றம் வந்து அவங்களுக்கு பரோல் கொடுத்து கொடுத்த தீர்ப்பு என்பது ஆளுநருடைய செயல்பாடும் அவருடைய அணுகுமுறையும் தவறு என்பதை நிரூபிக்கிறது மக்கள் பார்க்கறாங்க அவருடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கரெக்டா போய்கிட்டு இருக்கு அதனாலதான் நீதிமன்றம் கவர்மெண்ட்டுக்கு சாதகமா அவங்களுக்கு வந்து பரோல் கொடுக்குது அவங்க வந்து விடுதலை செய்யப்பட தகுதியானவர்கள் தான் ஆன்லைன் ரம்மி மோசமான கேம் தான் தடை செய்யப்பட வேண்டியது தான் நீட்டு தடை செய்யப்பட வேண்டியது தான் நான் ஆரம்பத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் நீட்டு உண்மையிலே லாஸ்ட் பட் நாட் கடைசியாக ஒரு கருத்தை சொல்லி முடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் நீட்டு வச்சுக்கிங்க நல்ல சட்டம்னே வச்சுக்கோங்க நல்ல சட்டம் தான் அது மூலமாக வந்து திறமையான மருத்துவர்கள் உருவாகி வருவார்கள்னே வச்சுக்கோங்க இது மக்கள் மன்றத்துக்கு இந்த விஷயம் திறமையான மருத்துவர்கள் உருவாகி வருவாங்கன்னே வச்சுக்கோமே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பிடிக்கல என்ன பண்ணலாம் மக்களுக்கு பிடிக்கல அது என்ன நீங்க ஒரு ஒரு வாதத்திற்கு அது மிகப்பெரிய அற்புதம் வரப்பிரசாதம் வச்சுக்கோங்க என் மக்க என் மாணவர்களுக்கு பிடிக்கல அவங்க தற்கொலை பண்ணிட்டு சாவுறாங்க இது இட்ஸ் அன் எமர்ஜென்சி இட்ஸ் அன் எமர்ஜென்சி அப்படின்னும் போது பதறிப்பை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய ஆளுநரோ நீட்டுக்கு ஆதரவாக கூட்டம் நடத்துகிறார் என்றால் மக்கள் வெகு நிறந்து இருக்கிறார்கள் அரசு நம்ம சட்டத்துக்கு எதிரானவர்களாக மட்டும் இவர்கள் இருக்கவில்லை மக்களுடைய எண்ணங்களுக்கும் இவர்கள் எதிரானவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து வரக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்தியாவுக்கே மிகப்பெரிய ஆபத்தாக வரக்கூடிய இவர்களை இந்தியா கூட்டணி வீழ்த்தினால் மட்டும்தான் மீண்டும் ஒன்ஸ் அகெயின் ரூல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் பி ரீ இன்ஸ்டேட்டட் இன் தி கண்ட்ரி இந்த தேசத்தில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய ஆட்சி மீண்டும் புனர்நிர்மாணம் செய்யப்படும் என்பது மட்டும் உரிமை உச்ச நீதிமன்றத்துல ஆளுநர்களுக்கு எதிராக நீதி தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் அவர்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எடுத்து கூறி அவர்களை கண்டித்தது என்ன என்பதை மிக தெளிவாக நம்ம நேரத்துக்கு எடுத்துக் கொடுக்கிறீங்க அது மட்டும் கிடையாது பஞ்சாப் ஆளுநர்களுக்காவது வெறுமன வந்து பில்களை தாமதப்படுத்தின வழக்கு மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா ஆளுநர் ரவி அவர்களுக்கு கூடுதலாக துறைவேந்தர்களை தேடுதல் குழு அமைத்த அந்த சட்ட அறிவிப்பும் சட்ட விரோதம் பெற்ற ஒரு கூடுதலான வழக்கையும் தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த வழக்கும் மூன்று ஆளுநர்களோடு சேர்த்து பத்தாம் தேதி தேதி கொடுத்திருக்கிறார் தலைமை நீதிபதியான சந்திரசூட் அவர்கள் அஹ் இதையெல்லாம் பார்த்து நமக்கு எதிரான தீர்ப்பு வந்தால் ஒருவேளை ஆளுநர் ரவி அவர்கள் நாகாலாந்தை போல இடமாற்றம் செய்யப்படுவாரா என்பதும் ஒரு கேள்விக்குரியதான் இருக்கிறது அதையும் தாண்டி ஆளுநர்கள் முதலமைச்சரை விட ஆளுநர்களுக்கு தான் அதிக அதிகாரம் இருக்கிறது என்று ஒரு சட்ட திருத்தத்தையும் அவர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது அதை உடைக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் பாஜகவை தோற்கடிப்பது மட்டும்தான் ஒரே தீர்வு என்பதையும் நீங்க எடுத்து சொல்லி எடுத்துக் கூறியிருக்கிறீங்க நிகழ்ச்சிகளை நம்பிக்கை ரொம்ப நன்